Mən e, uşaq inkişafının problemləri və bunun erkə müəyyənləşdirilməsi, bu zaman etdiyimiz xətalar və doğru adımlar barədə danışmaq istəyirəm. Uşaq inkişafının e, mühüm dövrü 0-3 yaş periodu hesabı olunur. Soruşa bilərsiniz ki, niyə məhz bu periyod e, mühüm dövr hesabı olunur? Bu dövr həm də e, açar dövrü adlanır. Çünki bu dövrdə uşağın inkişafında, gələcək həyatında lazım olacaq bütün bacarıqların əsası qoyulmuş olur. Və beyində sinapsların yaranma, sinaps dedikdə mən e, beyində sinir yollarını nəzərdə tuturam, həmin sinir yollarının yaranma sürəti insanın həyatının heç bir başqa dövründə e, bu şəkildəki sürətə malik olmur. Və e, e, görürsünüz, xalq arasında da belə söz var, deyirlər ki, uşağın beyni ağ vərəkdir, nə yazacaqsınızsa o da yazılmış olacaqdır. Əvvəllər belə hesab edirlər ki, bütün uşaqlar eyni bir düz xət boyunca inkişaf edir, yəni eyni cığırla eyni şəkildə inkişaf edirlər. Lakin uşaq inkişafı barədə müasir nəzəriyələr bunun belə olmadığını sübut elədi və bu nəzəriyələr göstərdi ki, uşağı əhatə edən sosial, fiziki və mədəni mühit uşağın inkişafına çox mühüm təsir göstərir. Yəni, həmin ə, bu saydığım bütün ə, həm sosial, həm fiziki, həm mədəni mühit uşağın inkişafında mütləq öz izini qoymuş olur. Mən ə, müasir nəzəriyələrdən, proksimal inkişaf nəzəriyəsindən bir ə, misalı gətirmək istəyirəm ki, bu nəzəriyədə göstərir ki, öyrənmə digəri ilə qarşılığı təsir zamanı baş verir. Sözsüz ki, bu nəzəriyə, yəni bu ə, t- ə, teorem uşağa da aiddir və uşağın ilk qarşılığı təsirdə olduğu insan onun valideynləridir. Buna görə də bugün bütün dünyada, bütün ə, uşaq inkişafı ilə əlaqədar həyata keçirilən bütün layihələrdə məhz valideynin ə, məlumatlandırılması ön plana çəkilir. Məhz valideyn savad, uşaq inkişafı mövzusunda valideyn savadlığının artırılması asna mühim əhəmiyyət verilir. Buradan valideynlərə səslənmək istəyirəm. Uşaq inkişafına qoyduğunuz hər bir xərc, hər bir zəhmət gələcəkdə sizə dəfələrlə artıq bəhrə və qazanc gətirəcəkdir. Eyni zamanda uşağa, uşaqla paylaşdığınız zamanınızda və bu çox önəmlidir. Bəzən mən uşaqla birlikdə paylaşılan zaman dediyim zaman yanlış anlayırlar valideynlər. Yəni uşaq da bir uşaqla bir otaqda oturmaq da onunla zaman keçirmək kimi anlaşılır, lakin bu belə deyil. Uşaqla birlikdə zaman keçirmək dedikdə uşaqla birlikdə hər hansı fəaliyyəti yerinə yetirmək nəzərdə tuturam. Çünki bu halda siz yalnız uşağınıza hər hansı bir yeni fəaliyyəti öyrənmi, öyrətmirsiniz. Onunla eyni zamanda uşağınızın inkişafında olan ən kiçik nüansı belə nüans belə diqqətinizdən qaçmır. Və siz həmin o nüansı zamanında, vaxtında aşkar eləmiş olursunuz. Bu da ə, erkən müəyyənləşdirmənin əsasını təşkil edir. Erkən müəyyənləşdirmə deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Yəni uşağın inkişafında olan hər hansı bir problemin zamanında dediyimiz 0-3 yaş periodunda aşkar olunması və zamanında müdaxilə olunması. Çünki zamanında müdaxilə olunarsa, zamanında problem aşkarlanarsa, bu halda həmin inkişaf geriliyinin aradan qaldırılması, bərpası mümkün olur və yaxud da ki, mümkünə yaxın olur. Yəni, biz həmin ə, bunu həyata keçirdiyimiz vaxtda uşağın maksimum potensialını üzə çıxarmağa qabil oluruq. Bugün dünyada ə, əlilliyin ə, qarşısının alınmasında ən mühüm kriteriyalardan biri erkən müəyyənləşdirmə hesabı olunur. Bugün bu sahədə bizim qarşılaşdığımız problemlər də çoxdur. Bu, valideyn ə, savadsızlığından, ə, uşaq inkişafı barədə valideyn məlumatsızlığından tutmuş tibbi personalın uşaq inkişafı barədə kifayət qədər məlumata malik olmaması, eyni zamanda uşağın inkişafının dəyərləndirilməsi zamanı, heç bir screening metodlardan istifadə olunmaması və mövcud ə, situasiyanın sadəcə tibbi personalın subyektiv fikirlərinə əsasən dəyərləndirilməsidir. Uzağa getməyək, qonşu Türkiyəni götürək. Qonşu Türkiyədə nevropatologa müraciət edən hər bir valideyn əlində uşağın Denver dəyərləndirmə testi, screening testi ilə gedir. Denver screening testi 0-6 yaş arası uşaqlarda inkişafın dəyərləndirilməsi üçün aparlan bir testdir və sanki uşağın inkişaf xəritəsi həkimin və valideynin gözü qarşısında olur. Və bu halda hər bir inkişaf pilləsində olan səviyyə, gözümüz önündə olduğuna görə kiçicik bir şübhə belə bizim nəzərimizdən qaçmır və nəticədə bu da bizim dəyərləndirilməmizin subyektiv deyil, obyektiv dəyərlərə əsaslanmasına səbəb olur. Mən buradan valideynlərə səslənmək istəyirəm yenə də. Əgər uşağınızda hər hansı bir kiçik 
şüphə, kiçik bir narahatlıq hiss edirsinizsə, mütləq mütəxəssislərə müraciət edin, mütləq uşağınızın dəyərləndirilməsinə, müayinə olunmasına çalışın. Ən kiçik şübhənizdə belə. Bu, mütəxəssis həkim pediatr da ola bilər, rehabilitolog ola bilər, uşaq inkişafı mütəxəssisi ola bilər, yəni müxtəlif psixologlar ola bilər. Çox təəssüf ki, bugün Azərbaycanda da bu sahədə vəziyyət ürək açan deyil. Yəni, əksər hallarda Azərbaycanda uşağın əlilliyi 3 yaşına qədər müəyyənləşdirilməmiş qalır. Yəni, mən köbud inkişaf geri qalmalarını nəzərdə tutmuram. Müəyyən yüngül inkişafdan geri qalmalar adətən 3 yaşından sonra müəyyənləşdirilir və buna görə də biz, mən bayaq qeyd edəyim, həmin o 0-3 yaş periodunu itirmiş oluruq və nəticədə uşağın inkişafında çətinliklərlə qarşılaşır həm mütəxəssislər, həm həkimlər, həm də valideynlər. Mən özüm qarşılaşdığım iki halı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, sizinlə bir paylaşmaq istəyirəm. Məsələn, bir neçə il bundan əvvəl 6 yaşında qız uşağı valideyn müraciət elədi bizə. Uşağı məktəb apardığı zaman məktəb psixologu ilə bilirsiniz müsahibələr olur və həmin müsahibə zamanı müəyyənləşdirilib, məktəb psixologu müəyyənləşdirilib, müəyyənləşdirdi ki, uşaqda hər hansısa bir problem var və uşaq mütəxəssis yanına yönləndirildi. Uşaqda məlum oldu ki, autizmdir. Uşaqda autizm diagnozu qoyuldu. Düzdür, bu çox yüngül formada idi. Tam olaraq, yəni, köbud kənara çıxmalar, köbud inkişafdan qalmalar yox idi. Amma hal bu ki, valideyn zamanında uşağına zaman sərf eləsə idi, bayaq danışdığımız kimi, həmin uşağı ilə oturub sadəcə bir kitabı vərəqləmiş olsaydı və yaxud da ki, hər hansı bir oyun oynamış olsaydı, yəni mən primitiv misallar çəkirəm, o uşağında olan bu geri qalmaları müşahidə edəcəkdi və zamanında müraciət edərək zamanında müdaxilə olunası idi və ola bilərdi ki, həmin o qız uşağı 6 yaşında artıq məktəbə yaşıdları ilə birlikdə məktəbə qəbul oluna bilərdi. Digər bir misal, 5 yaşında oğlan uşağı valideynin müraciət elədi. Valideynin şikayəti sadəcə uşağın nitq problemi idi. Uşağım danışmır. Səbəbini soruşduqda eşidirmi uşağını soruşduqda valideyn bəli söylədi. Yəni, məncə eşidir deyə söylədi. Biz müayinə eləyəndən sonra və uşağa eşitmə testi edildikdən sonra məlum oldu ki, uşaq tamamən eşitmir. Yəni, uşağın... Yalnız çox gürültulu səsləri eşitmə qabiliyyəti var və bu da onu məhz bu onu nitq inkişafından geri qolub. Halbuki uşağın artıq 5 yaşı var idi və həmin bu nitq inkişafındakı gerilik uşağın digər sahələrinə də kognitiv bacarıqlarına da, özünə xidmət bacarıqlarına da, motor bacarıqlarına da artıq təsir eləmişdi. Yəni, çünki bu heç zaman belə olmur ki, bir sahədə olan inkişaf geriliyi digərlərinə təsir eləməsin. Bunlar bir-biri ilə qarşılıqlı sürətdə inkişaf eləyirlər. Bütün bu qarşılaşdığım, iş prosesində qarşılaşdığım hallar mənə bu sahədə bir araşdırma aparmağa sövq elədi. Məni bu sahədə bir araşdırma aparmağa sövq elədi və mən 2018-ci ildə Azərbaycanda tipik hesab olunan uşaqlarda inkişaf gelinin rast gəlmə tezliyi adlı araşdırmamı apardım. Və 2018-ci ildə ilə həmin ildə də mən Ankarada keçirilən Erkən Müdaxilə və Rehabilitasiya Kongresində bu araşdırmamı təqdim elədim. Araşdırma Azərbaycan 13 regiondan olan uşaqları əhatə elədi və mən araşdırma aləti olaraq hal-hazırda Azərbaycanda da istifadə olunan screening test olan idir testindən istifadə elədim. Araşdırmanın nəticəsində çox maraqlı məlumatlar əldə elədik. Biz məlum oldu ki, Həmin tipik hesab olunan uşaqların 34,2 faizində bu və ya digər sahədə inkişafdan geri qalma mövcuddur. Və bu geri qalmadan nəyin ki valideynlərin, nəyin ki tibbi personalın, ümumiyyətlə, heç kəsin xəbəri yoxdur. Yəni, belə sadə dildə söyləsəm, hər 100 uşaqdan 34-də hansısa bir geri qalma var. Və bu geri qalmanın əsas, geri qalmada əsas bacarıq nitq bacarığıdır. Anlatım dili, ekspresiv nitq deyirik biz buna. Yəni, uşağın danışmasında problem vardır. Hər 100 uşağın 34-dündə danışmasında problem vardır. İkinci yeri, ikinci pilləni tutan bacarıq isə biz müəyyənləşdirdiyimiz zaman burada haçalama oldu. 0-14 ay arası uşaqlarda bu oyun bacarıqlarında geri qalma müşahidə olundu. Yəni, 0-14 yaş arasında uşaqlarımız oynamağı bacarmırlar. Yəni, yaşına uyğun oyuncaqlar və oyuncaqlarla oynamağı bacarmırlar. Eyni zamanda 15-42 ay arasında uşaqlarda isə bu mənim gözlədiyim bir nəticə idi. Çünki uzun illər bu problemlərlə biz qarşılaşmışdıq özünə xidmət bacarıqlarında. Yəni, heç birimizdən gizlin deyil ki, 
Birinci sinifə gedən uşağımız əksər hallarda valideynlər tərəfindən geyindirilir, valideynlər tərəfindən yedizdirilir. Yəni, bu əslində çox böyük bir həyəcan təbilidir bu araşdırmanın nəticəsi. Araşdırmada əldə elədiyim ikinci bir maraqlı nüans nədən ibarət oldu? Bən bunu mütləq paylaşmaq istəyirəm. Adətən, hamı belə fikirləşir ki, oğlan uşaqları daha zəif olur, oğlan uşaqlarında həm inkişaf geriləkləri, həm xəstəliklər, ümumiyyətlə problemlər daha çox rast gəlinir. Lakin bizim araşdırmamız nəticəsində məlum oldu ki, bu 34-12 faiz geri qalan uşaqlarında üstünlüyü qızlar təşkil edir. Yəni, qızlar daha çox problemlə üzləşirlər, daha çox inkişafdan geri qalırlar. Mən yenə də üzümü valideynlərə tutub səslənmək istəyirəm. Bu gün 34-12 faiz çox böyük bir rəqəmdir və bizim həqiqətən də həyəcanlanmağımıza dəyər. Burada əsas rolu valideynlər, bunun qarşısını almaqda əsas rolu valideynlər oynamalıdırlar. Gəlin, uşaqların inkişafında nəzərdən qaçırdığımız ən incə məqamın gələcəkdə böyük fəsadlar verməsindən qarşısını alaq. Birlikdə, uşaqlarımızla birlikdə oxuyaq, öyrənək və öyrədək. Əkinçinin yeni videoları haqda məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərmək ilə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək, cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.